so hi everyone wishing you all a great day so let us see something which we have uh, left back in under our paper principles of auditing in the last class we have seen what is vouching what is the use of a voucher what a voucher is as well as general conditions and objectives of vouching so such things we have covered now we are moving into our next topic that is vouching of cash book so how do an auditor vouch a cash book what are the things that he will do what all he will cross check so such uh, things will be just dealing today so we'll move forward into our topic of today that is vouching of cash book before that let us see what is vouching just to remind you what is vouching once again in the last class i had explained you very clearly what vouching is a uh, what vouching auditing is it is nothing but when it comes to vouching or auditing you just consider yourself as an auditor what will you do if you are an auditor if you are an auditor what all things will you do what you do is your work is to do audit so what does you do you will just uh, cross check the accounts along with the receipts memos and such things yes or no so you will cross check if in an account 40000 rupees is entered then you can ask the firm to submit where is the document or the evidence for this 40000 show me the receipt so that is the work of an auditor that is what vouching is also just cross checking that whatever entered in the books of accounts has a documentary evidence to support that so that cross checking of the accounts entry with the documentary evidence is called as vouching and what is a voucher that document itself the evidence itself is the voucher it can be a purchase receipt it can be a sales receipt it can be a bank passbook it can be a check anything if it is a documentary evidence then that becomes a voucher so this is what we discussed in the last session when we had a discussion now let us see how do an auditor do the audit of a cash book so the title is regarded to cash book so first before moving into the topic deeply let us see what cash book is it is a basic thing that we have been learning from our uh, plus 1 or plus 2 regarding the cash book but still let me just brush up the memory of yours because it is very uh it we all are the same we all forget things easily uh during our college day so let us just brush up what cash book is then we will deal with the vouching of cash book fine so let's see what is the cash book so listen keenly this is the basic for the next topic that we move into cash book is used in accounting to record all the cash transaction made during the accounting period it is a record of all the cash receipts and payments during that particular period all transactions are maintained in the chronological order so just see one by one what is the first statement telling so in accounting cash book is used to record every tran- transaction related to cash if it is made during a particular accounting period that is normally our accounting period is for one year so during that particular accounting period how many types of cash transactions a company may do so everything related to the cash payment cash receipts will be entered in the cash book so it is a record of all the cash receipts and payment during that period for that particular one year which is the accounting period this year's cash book we will make the entry for the next accounting period we will create a new cash book where we will be entering the cash receipt and payment of next year in that new cash book so for every accounting period whatever may be the cash receipts and whatever may be the cash payments a company or a firm is or an institution or let it be even a normal sole proprietor anyone it is we are supposed to maintain a cash book that states you the cash receipts and payments so i think you are familiar with the preparation of cash book so on one side we will be entering what all the receipts together 
and on the other side we will be entering the payments or in simple terms you just remember on the right side of the cash book on the right hand side you will be entering the payments and on the left hand side you will be entering the receipts then all transactions should be maintained in a chronological order it is a must in accounting for the easy understanding uh, it is maintained always in an order that is you receive a cash on the 1st of january fine you should enter that day itself don't just keep it aside to make an entry during the month of february so it is a must that when you prepare your cash book it should be in an chronological order you have to maintain it date wise only then it will be easy for you to identify things that is it about cash book so in tim so in very simple terms uh, we could say that the receipt and payment of cash is entered in a cash book fine now vouching of a cash book so as i told you cash book has two sides ഒരെണ്ണം റെസിപ്റ്റ് സൈഡാണ് വേറൊരെണ്ണം പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിന് രണ്ട് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് കോളംസ് രണ്ട് കോളല്ല രണ്ട് കൂടുതൽ കോളംസ് ഉണ്ടാവും പെർട്ടിക്കുലേഴ്സും എൽ എഫ് നമ്പറും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മെയിൻലി വി എൻ്റർ ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വിൽ എൻ്റർ ഓൾ ദ റെസിപ്റ്റ് അപ്പോൾ വൗച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓഡിറ്റർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് എടുത്ത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ചെയ്യുക റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നീട് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും എവിഡൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൗച്ചിങ് ഓഫ് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ഹൗ ദ റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ചെക്ക്ഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ഓർ ഇസ് ബീങ് വൗച്ച്ഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ കം ലെറ്റ് എസ് സി വൺ ബൈ വൺ another one thing which i could i would like to share is you just study the titles of any one of these things if you learn the receipt side then it is easy for you to write the title of the payment side because it is just the opposite of that here it is cash sales when you get the receipt there it will be cash purchase because you have to make the payment here it is cash receipt from debtors on the other side it will be whatever it is payable to the creditors so it will be the way it will be going so one side you have to learn the headings thoroughly the other side you can guess and write easily so let us see what does the auditor do when it comes to the receipt side so we have cash sales cash received from the debtors loans which are received bills receivable sale of investment and sale of fixed asset you just see these are all receipt items because cash is coming inside our company or firm cash sale you sell something you get cash cash received from debtors you are receiving the cash from someone loans you have applied for a loan you are getting a loan you are getting cash inside bills receivable certain bills which you you are receiving now so the cash is coming inside then you have the investment and asset sale if you naturally sell anything will you sell it for free no definitely you are going to get cash so that cash is coming in so all these are what receipts now one by one we will see how the auditor will check these things when we consider cash sales or auditor engenaana cash sales nalla entry illulla correctness ne endokka ubhayogichaanu adeham cross check cheyya nalla kaaryam nammal nokkunu appa cash sales the cash register will be checked along with the carbon copies of all the receipts that we have received adayathu nammal cash sales nu vendi maintain cheythu vechirikkana cash register adeyam check cheyyu adu mathramalla idu vare nammal sale cheyidappo nammal adu carbon copy vechittu aa sale receipt eduthittundavallo aa copies ella adeyam check cheyyu that is the reason everywhere you go and purchase something from a shop they will be writing your bill and maintaining the copy of that using a carbon copy because that is a documentary evidence for them to show to the auditor so angane ana avaru adu cross check cheyyanu pinne chelappa sales nadakkunathu bank account vadi irikkam cash varunathu namakku angane anengil aa auditor nammada company ude 
പാസ്ബുക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഒക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യും ക്യാഷ് ഇവർക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് എൻട്രി ബാങ്ക് ബുക്കിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എൻട്രീഡ് ആണോ കറക്റ്റായി എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഏതൊരു ഫേം ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ടാക്സ് വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്കൊരു അവർ സെയിൽ ചെയ്ത് കിട്ടിയത് ഒരു ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലക്ഷം അവർക്ക് റവന്യൂ ആണ് അതിന് അവരുടെ ടാക്സ് പിന്നീട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും കുറേ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്ത പോലെ വെറുതെ അങ്ങ് എഴുതി കാണിക്കും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്പത് അമ്പതിനായിരം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് വെറുതെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഉള്ള എവിഡൻസസ് കൊടുക്കണം സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ ഓഡിറ്റർ വിൽ ഡു വെൻ ഹി ഇസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദി വൗച്ചിങ് ഓഫ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് നൗ ലെറ്റ് എസ് സി വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ത് സൈഡ് ഏത് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും ക്യാഷ് റിസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഏത് ടോപ്പിക്കും ആയിക്കോട്ടെ ക്യാഷ് ഉള്ളിലോട്ട് വന്നതിനുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ആയി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് വന്ന പാസ്ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ആ റെസീപ്റ്റിൻ്റെ കോപ്പി അതെന്തായാലും അവർ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്ന ക്യാഷാണെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റിൻ്റെ കാർബൺ കോപ്പി അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ പ്രോപ്പർലി നമ്പേർഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ഡേ ദ എൻട്രി ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരാൾ കുറച്ച് പൈസ തിരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇട്ട് തന്നെയാണോ അത് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ റെസീപ്റ്റിലെ ഡേറ്റും നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ പൈസ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതിയ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡേറ്റും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാച്ച് ആവണം കാരണം നമുക്ക് ബില്ലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കള്ളത്ത കള്ളത്തരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡേറ്റും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ ഓഡിറ്റേഴ്സ് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ലോൺസ് വി മേ ഗെറ്റ് ലോൺസ് ആസ് ക്യാഷ് ഇൻ സൈഡ് സോ വാട്ട് ദി ഓഡിറ്റർ ഡസ് ഇസ് ഹി വിൽ ബി ചെക്കിംഗ് ദ ലോൺ അഗ്രിമെൻറ്റ് ലോണിൻ്റെ അഗ്രിമെൻറ്റ് കാണിക്കണം നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അസെറ്റ് ഈട് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ പ്ലഡ്ജിങ് ദ അസെറ്റ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ലോൺ എടുത്തത് എൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയിലെ മെഷീൻ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണെങ്കിൽ ആ മെഷീൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അസെറ്റിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓഡിറ്റർ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും ലോൺ എങ്ങനെ കിട്ടി ലോണിൻ്റെ അഗ്രിമെൻറ്റ് കറക്റ്റായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആയി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ആ അസെറ്റ് ഇപ്പോഴും കമ്പനിയിലുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഐറ്റം കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റത്തിലോട്ട് പോവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദ ബിൽസ് റിസീവബിൾ വി മേ ഹാവ് സെർട്ടൻ ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് സോ സെർട്ടൻ ബിൽസ് സം ടൈം ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ദി മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വി മേ നോട്ട് ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ദ ക്യാഷ് അതായത് ഒരു ബില്ല് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ഉള്ളിൽ പൈസ കിട്ടേണ്ട ബില്ലായിരുന്നു ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ചിലാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ നവംബറിലെ ബില്ലിന് പേയ്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ ബില്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറയും കാരണം ആഫ്റ്റർ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എനി ബിൽ ഷുഡ് ബി ക്യാൻസൽഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ സൈഡ് ദി അക്കൗണ്ട്സ് അത് ക്യാൻസലായി പോയതായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും ദെൻ ഇഫ് എനി ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ആർ ഗിവൺ ഫോർ ബിൽസ് അതായത് ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലും നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്കൊരു ആൾ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് തരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാണ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ച് തന്നാൽ മതി ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസും ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യും ദെൻ ദ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സപ്പോസ് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു അസെറ്റ് ആയിരിക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഞാൻ അത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
സെയിൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സാധനം വിറ്റു നമ്മുടെ ഒരു മെഷീൻ വിറ്റു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മെഷീൻ വാങ്ങിയ ആൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ തന്നെ കമ്പനീൻ്റെ വണ്ടിയിൽ എനിക്കതുകൊണ്ട് ഇറക്കിത്തരണം അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒരു എക്സ്പെൻസ് വന്നു ആ എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പൈസയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നോക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തമ്മിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി മേ സെൽ ആർ മോട്ടർ ബൈക്ക്സ് നമ്മുടെ ബൈക്ക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു സെയിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് സൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ന ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ബൈക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം എനിക്ക് ഇന്ന ദിവസത്തിൽ ഇത്രയും രൂപ തരണം സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് വെയർ വി ക്യാൻ ഷോ യെസ് ഐ ഹവ് സോൾഡ് ദ തിങ് ടു സോ ആൻഡ് സോ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹി ഹസ് ഗിവൺ മീ സോ ആൻഡ് സോ അമൗണ്ട് ഓഫ് മണി സോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റെസിപ്റ്റ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി സബ്മിറ്റഡ് ഫോർ ഓഡിറ്റിംഗ് സോ ദീസ് ആർ ദി ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് ഓഡിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വൗച്ചിങ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദി പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് അതായത് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റിന് നമുക്ക് ലഭിച്ച തുകയ്ക്കുള്ള റെസിപ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൻ്റെ അതാണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം സോ വിൽ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ജനറൽ ഡിസ്കഷൻ നൗ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് ടോപ്പിലേക്കിലോട്ട് വീണ്ടും പോവാം സോ ജസ്റ്റ് സി ദ പി പി ടി വിച്ച് ഹാവ് പോസ്റ്റഡ് ഇയർ ഈ പി പി ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നെനിക്കറിയാം ആരാണെങ്കിൽ നമ്മളറിയാതെ അതങ്ങ് വായിച്ച് പോവും ഈ സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ സാധിക്കും നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഇസ് റിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഐ എം ഗിവിങ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് സീ ദിസ് മെസ്സേജ് എവ്രി സ്പെല്ലിങ് ഓഫ് ദിസ് മെസ്സേജ് ഇസ് റോങ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി മിസ്റ്റേക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ട് എ ട്രൂ റിലേഷൻഷിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ദ മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം ഇത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയി സോ ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കസിങ് ദിസ് വിത്ത് യു ടുഡേ ഒരു ജനറൽ ഡിസ്കഷൻ പോലെ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഇതിൽ ഈസ് അല്ലാതെ ബാക്കി മിക്ക വേർഡ്സും റോങ് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈവൺ ദി ആൽഫബെറ്റ്സ് ആർ ടോട്ടലി ജംബിൾഡ് സി ഹൗ വെൽ ആ ഹ്യൂമൺ ബ്രെയിൻ ഹെൽപ്പ് ടു റീഡ് ദിസ് വേൾഡ് സോ ദ ഹാവ് മെയ്ഡ് എ കമ്പാരിസൺ ടു ദിസ് വൺ വിത്ത് വാട്ട് മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയൊക്കെ സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരാളുടെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആവുക ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ലവ് അഫെയർ മാത്രം ആയിക്കോണമെന്നില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബിറ്റ്വീൻ എ മോം ആൻഡ് സൺ മോം ഡോട്ടർ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം അച്ഛനും നിങ്ങളുടെ അങ്കിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തി നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടാവും ആൾക്കാരുമായിട്ട് സോ ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു നോർമൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം മീൻ മേടിക്കുന്ന മീൻ കച്ചവടക്കാരനോട് കൂടും അയാളോട് പോലും നമുക്കൊരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ നമ
ബോത്ത് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ തെറ്റ് തിരുത്താൻ തയ്യാറല്ല മറ്റൊരാളുടെ തെറ്റ് കാണുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പൊറുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളൂ ടീനേജിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് ദേഷ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തെറ്റുകളൊക്കെ ക്ഷമിച്ചങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോവുക ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് വരികയാണ് ഒരു കാർ അപ്പോൾ നിങ്ങളുള്ള ഒരാളും എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വണ്ടി എടുത്ത് വരുന്നു അതേ റോഡ് തന്നെ നമുക്ക് ആ കഷ്ടിച്ച് ഒരു കാറിന് പോകാനുള്ള സ്ഥലമേ ആ റോട്ടിലുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളുടെ വണ്ടീൻ്റെ മുന്നിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എൻ്റെ വണ്ടീൻ്റെ മുന്നിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു റോഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കിടന്ന ഒരേ ഹോണടി നിങ്ങളാണ് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒടുക്കത്ത ഹോണടി അതായത് രണ്ട് പേര് റെഡിയല്ല ശരിക്കും ഒരാൾ കുറച്ച് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് അങ്ങ് സൈഡിലോട്ട് ഇട്ടാൽ മറ്റേ ആൾക്ക് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഒരു ഇടുങ്ങി റോഡിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ശരി മറ്റേവൻ എടുക്കട്ടെ ഞാനെന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കും മറ്റേയാളും ഞാനെന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് മറ്റേണ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അവനെടുത്താൽ പോരെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നമ്മളും മറ്റേയാളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് രണ്ട് പേരുടെ സമയം വെറുതെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാതെ സമയം പോകുന്നു ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ സങ്ക് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു സങ്കടപ്പെടുന്നു മുഖം കറക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒരാളങ്ങ് മാറ്റിയിട്ടാൽ മറ്റേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആ മാറ്റിയിടുന്ന ആൾ നിങ്ങളാവട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാനാവട്ടെ അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പുറത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയണം തോന്നി അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു നമ്മളപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ റെസീപ്റ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തീർത്തു ദെൻ ലെറ്റ് എസ് സി ഹൗ ദ വൗച്ചിങ് ഇസ് ഡൺ ഓൺ ദ പേയ്മെൻറ്റ് സൈറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലെ ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ദ ടൈറ്റിൽ ഇസ് സെയിം വെൻ യു കമ്പയർ വിത്ത് ദ റെസീപ്റ്റ് സൈറ്റ് ബട്ട് ജസ്റ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ പർച്ചേസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിനായി റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പേയബിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു വേജ് കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സോ എവറിത്തിങ് ഹാസ് കം അണ്ടർ വാട്ട് ദ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് സോ ഹൗ വിൽ ആൻ ഓഡിറ്റർ വൗച്ച് ദ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ലെറ്റ് എസ് സി സോ ഇതുവരെ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി അതേ പോയിൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിലും വരിക ഹെഡിങ്സ് പഠിച്ചങ്ങ് കഥ അങ്ങ് അടിച്ചേച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ക്യാഷ് പർച്ചേസിൽ mainly we are purchasing something so the goods will be coming in so that will be mentioned clearly in the storekeepers books in or in book sorry in stock book so the storekeeper will be maintaining a stock book adile goods ullilottu vannu ennalla or entry nammal endayalum cheyidittundavu when we are purchasing a thing that will be cross checked by auditor ഇവർ നിങ്ങളൊരു ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ അതിന് എവിഡൻസായി നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ കീപ്പറിൻ്റെ ബുക്കിൽ ആ ഗുഡ് ഉള്ളിലോട്ട് വന്ന ദിവസം ഡേറ്റ് അടക്കം എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എവിഡൻസായി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ക്രെഡിറ്റ് വി ആർ മേക്കിംഗ് എ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ക്രെഡിറ്റ് വെൻ വി മേക്ക് എ പേയ്മെൻറ്റ് വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയ്ൻ എ പ്രോപ്പർ റെസീപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എനി വേ വി വിൽ ഗീവ് മൈ റെസീപ്റ്റ് അലോങ് വിത്ത് ക്യാഷ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇത്ര പൈസ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു റെസീപ്റ്റ് തരുമല്ലോ അതെ ഞാൻ ഇത്രയും ക്യാഷ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സൈൻ ഇട്ട് അവർ തരുന്ന ആ ഒരു എവിഡൻസ് എടുത്ത് വെച്ച് ഓഡിറ്ററിനെ കാണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ബിൽസ് പേയബിൾ സെയിം ആസ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ റിസീവബിൾ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് ബ
നെക്സ്റ്റ് വേജസ് ആൻഡ് സാലറി ഒരു കമ്പനി ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും സോ ഫോർ എ കമ്പനി പേയ്മെൻ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആൻഡ് സാലറി ഈസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് സോ വി വിൽ ദ കമ്പനി വിൽ മേക്ക് ദ പേയ്മെൻറ്റ് സോ ദ വിൽ ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് ദ സാലറി പേയ്മെൻറ്റ് ഷീറ്റ് മേ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റാഫ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദി സാലറി വാസ് പെയ്ഡ് വാട്ട് വാസ് ദി ഡിഡക്ഷൻസ് ഫോർ ദെം സച്ച് തിങ്സ് വേജസ് ആണെങ്കിലോ ആ ഓഡിറ്ററെ വേജ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് എവറി മന്ത് ഹി വിൽ ചെക്ക് ദാറ്റ് ഓഡിറ്റർ എല്ലാ മന്തിലും വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നല്ല ഏറ്റവും അവസാനം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ മാസത്തെ എൻട്രീസും എല്ലാ മാസത്തെ വേജസും ഓ അങ്ങനെ മറിച്ച് മറിച്ച് നോക്കി ഇഫ് ഇറ്റ് സെയിം ഓർ നോട്ട് എന്ന് അയാൾ ചെക്ക് ചെയ്യും സപ്പോസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ വേജസ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ദിവസം എഴുന്നൂറ് രൂപ കൂലി കൊടുത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ മാസം തൊട്ട് എണ്ണൂറ് രൂപ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ആസ്ക് ഓഡിറ്ററിനെ കമ്പനിക്കാരോട് ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപ ഇയാൾക്ക് കൂട്ടി സോ ദ കമ്പനി ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ആൻ എവിഡൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് വൈ യു ഹാവ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ വേജ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ദ വിൽ ചെക്ക് ഇറ്റ് ദെൻ നമ്മൾ അവിടെ അസറ്റ് വിൽക്കുന്ന കാര്യം നോക്കിയിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും വിൽക്കുന്ന കാര്യം നോക്കിയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പർച്ച പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും പൈസ പുറത്തു പോവുകയാണ് നമുക്കുള്ളിലോട്ട് സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോക്കറിൻ്റെ ത്രൂ ആണ് നമ്മളിത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ ബ്രോക്കേഴ്സ് ബോട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ഈ ബ്രോക്കേഴ്സ് ബി ഒ യു ജി എച്ച് ടി ബോട്ട് നോട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു നോട്ടുണ്ടാവും ഒരു റെസിപ്റ്റ് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതും ഒരു എവിഡൻസാണ് നമ്മുടെ ഈ പർച്ചേസ് നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സെയിൽ നടന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിറ്ററിന് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസേ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സാർ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ബത്തേരിയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ആ ഓഡിറ്ററിനോട് പറയുന്നു സാർ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മെഷീൻ ഞങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂറുള്ള ഒരാൾക്ക് വിറ്റിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഡിറ്ററിന് നമ്മൾ ആ വിറ്റ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കാണിച്ചാൽ മാത്രം മതി റെഡി ഓഡിറ്റർ ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ പോയി സാധനം അങ്ങനെ നോക്കി വരുമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഓഡിറ്റർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് സാർ ഞങ്ങളൊരു മെഷീൻ ഇങ്ങനെ വാങ്ങി കോയമ്പത്തൂർ നിന്നാണ് മെഷീൻ വാങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ഓഡിറ്റർ ഇഫ് പോസിബിൾ ഹി വിൽ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഫിസിക്കലി അദ്ദേഹം മെഷീൻ പോയി കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അയാൾക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം സാർ ഇതാണ് ആ മെഷീൻ ദെൻ ഹി വിൽ ക്രോസ് ചെക്ക് ദ വാല്യൂസ് ആൻഡ് സച്ച് സ്റ്റഫ് യൂസിങ് ദ റെസിപ്റ്റ്സ് ഷോ നെക്സ്റ്റ് റെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫാക്ടറി നിൽക്കുന്നത് ഒരു റെൻറ്റഡ് ബിൽഡിങ്ങിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത റെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം നമ്മൾ റെൻറ്റ് കൊടുത്ത ലാൻഡ് ലോഡ് അതായത് നമ്മൾ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണോ അദ്ദേഹം നമുക്ക് റെൻറ്റ് ഇവർ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു റെസിപ്റ്റ് തരുമല്ലോ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ദ ഓഡിറ്റർ സോ ദ റെസിപ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ലാൻഡ് ലോഡ് ടു ഹും വി ഹാഡ് പേഡ് ദ റെൻറ്റ് That particular receipt copy should be submitted to the auditor. Next, it was an interest on loan. Lastly, we have to look at the loan to cash. Now, we have to get the loan to interest. We have to get the payment. Then, we have to get the interest. We have to get the account to the account. We have to get the agreement to submit the agreement to the auditor. അഗ്രിമെൻ്റ് ഇതാണ് ഇത്രയാണ് ലോണ് കിട്ടിയത് ഇത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് ഇത്ര ഇത്ര മന്ത്സിൽ ഇത്ര ഇത്ര പേ ചെയ്യണമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടേർലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ മന്ത്ലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ പേ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള അഗ്രിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസായി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം സോ ദിസ് ഇസ് സോ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റും ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡും ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഓഡിറ്റർ റെഫർ ചെയ്ത് തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഈസിയാണ് ഇത് അത്രയും എന്താ പറയുക ഹിമാലയൻ ടാസ്കോ റോക്കറ്റ് സയൻസോ ഒന്നുമല്ല ആ നോർമൽ തിങ് ദാറ്റ് എനി ഹ്യൂമൺ ബീങ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് യു
you won't be go out often but still i hope you all will be enjoying a very nice sleep this weekend so have a nice weekend take care dears meet you all in the next session